It is very important, as I always say, wie ich es immer sage, es ist immer wichtig, to know our position in God, nämlich unsere Stellung in Gott zu kennen. It is wonderful, it is great. Es ist großartig, es ist wunderbar. But how do we walk from our position? How do we live from that position is more important. Doch wie wir aus unserer Stellung von dort aus, wie wir leben, ist wichtiger als nur die Stellung zu kennen. Amen. Amen. So it is not just about who you are. Also es geht nicht nur darum, wer du bist. It is more about how you live from the premise of who you are. Sondern es geht vielmehr darum, wie du das Leben auf Erden führst und zwar von der Grundlage dessen, wer du bist. And so we really put our emphasis on the know-how. Und unser Schwerpunkt liegt bei dem Know-how, bei dem wie das geht. Amen. Amen. And you know, it is very important to have a good posture, you know, in terms of coming to experience the life God has given to us. Es ist sehr wichtig, dass man eine gute Haltung hat, was, wenn es darum geht, Gottes Leben auf Erden zu erfahren. And this posture is simply to be ready to learn. Und diese Haltung ist ganz ganz einfach, nämlich die Lernbereitschaft. Um, it is always it is very very difficult to learn when you are in a in a mood of survival. Es ist schwierig zu lernen, wenn man in einem Überlebensmodus ist. And uh, this is actually unfortunately most of God's people they are in that state. Und leider Gottes befinden sich die Mehrzahl von Gottes Volk in diesem Modus. They're trying to survive, they're trying to overcome, they're trying to break through, they're trying to fight against, you know, that which seems to hold them from moving forward. Nämlich, sie versuchen zu überleben, Gottes Volk. Also es versucht zu überleben, zu, du, durchzubrechen, zu kämpfen und bestimmten Dinge zu erringen. Und von dort aus ist die Lernbereitschaft sehr, sehr gering. Amen. Amen. So when you are in that disposition, you cannot learn. Wenn du dieser in dieser Einstellung bist, dann kannst du so gut wie gar nicht lernen. Teachings to you become something like a waste of time. Also Lehren bzw. auch äh, ja, Lektionen werden für dich denn so wie eine Zeitverschwendung. But we want to change that. We want to change that so that we understand that it is true teaching, it is true learning who we are that we overcome the situation and the state in which we are. Und wir möchten diesen Modus ändern, wir möchten den Schalter umlegen, damit wir in der Lage sind zu lernen. Denn warum? Durch Lehre, durch Lektionen über wer wir sind, ist der Schlüssel zu überwinden, und zwar zur Überwindung, und zwar tagtäglich. Amen. Amen. And when we are to learn, we need to always know that it takes patience to apply that which is learn that which is understood in order for it to have an effect through us und dementsprechend wenn wir nun die bereitschaft zu lernen mitbringen dann ist es nicht vorbei sondern man übt sich im geduld sprich man bleibt dabei bis es zur erfahrung wird amen amen consistency is the key beständigkeit ist hier der schlüssel Amen. Amen. So please, I want us to turn our Bible to the book of 1 Corinthians 15. I want to read the verse number 1 and the verse number 2. Schlag mal bitte mit mir auf, und zwar den ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Ich lese ab Vers 1 bis 2. 1 Corinthians 15, the verse 1 and 2. Ersten Korintherbrief 15, Vers 1 und 2. The word of God says, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. By which also ye are saved. If ye keep in memory 
what I preach unto you unless you have believed in vain. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Here Paul says to us that he is declaring to us the gospel which he preached. Hier macht Paulus uns klar, nämlich er tut uns kund das Evangelium, was er selber empfangen hat. Amen. Amen. So the first very important thing that we need to understand here. Die erste Sache, die wir hierbei begreifen sollen is that the gospel is a declaration dass die, das evangelium eine verkündigung ist no, we've known the gospel as a news as a reporting denn wir haben das evangelium so als nachricht gekannt but here paul is actually unveiling to us another aspect of the gospel hier zeigt uns paulus einen and, eine andere Seite des Evangeliums. He says the gospel is a declaration. Hier ist das Evangelium eine Verkündigung. You see, that which is declared is an attestation, is an affirmation. Also das, was verkündigt wird, ist eine Bestätigung. So it is not something that demands our negotiation. It is not something that, you know, we may think it will happen or not und das evangelium ist nicht etwas äh, worüber wir diskutieren dürfen oder es fordert unsere ich sag mal so unser ja unser redegewand im gegenteil so that which is preach is a declaration das was gepredigt wird aus dem evangelium ist eine Verkündigung. In other words, anders gesagt, God sat with himself. Gott saß mit sich. In thinking about us, Und he came to a conclusion. In seiner Überlegung über uns kam er zu einer gewissen Schlussfolgerung. The Father, the Son and the Holy Spirit Der consulted themselves and came out with an with an ultimate declaration that has to do with the state of man. Und Vater, Sohn und Heiligen Geist beratschlagen untereinander und kommen mit einer Schlussfolgerung, mit einer Verkündigung raus und zwar über den Zustand der Menschheit. Amen. Amen. And he calls it the gospel. Und dieser Verkündigung, diesen Entschluss nannten sie das Evangelium. So it is not negotiable. Also das Evangelium ist nicht verhandelbar. Amen. Amen. It cannot be changed. Das Evangelium ist unveränderlich. It's an affirmation from God, from the Godhead. Es ist eine Bestätigung der Gottheit. This is what God think concerning man. Das Evangelium ist das, was Gott über die Menschheit denkt. That is why the gospel is the power of God. Und deshalb sagt uns aus Römer 1, 16, nämlich, dass das Evangelium Gottes Kraft ist. Because the gospel is the knowledge or the power of God himself. Denn das Evangelium spricht für die Erkenntnis, für die Kraft Gottes selber. Amen. Amen. Now, it is very, very important for us to understand the concept behind what we all refer to as the gospel. Es ist wichtig für uns zu begreifen, uns alle, nämlich das Konzept, was hinter dem Evangelium ist. Because when we talk about the power of God, we are actually referring to the knowledge of God. Wenn wir über die Kraft Gottes sprechen, dann beziehen wir uns auf Gottes Erkenntnis. And the knowledge of God is eternal life. Und Gottes Erkenntnis ist ewiges Leben. So the gospel is actually a reference to the very life of God itself. Und demzufolge ist es so, dass das Evangelium ein Bezug auf das Leben Gottes selbst ist. Amen. Amen. So God is declaring to us in what he calls the gospel his own very life. Gott verkündigt uns 
im Evangelium sein eigenes Leben. That is why I called it the ultimate declaration. Und deswegen nenne ich das die größte Verkündigung. And so Paul says that which I declare to you which I preach. Das was ich euch verkündigte, was ich selber gepredigt habe. Which also ye have received and wherein ye stand. Was ihr alle auch genommen, also aufgenommen habt oder angenommen habt in dem ihr auch steht. And so now being established the fact that the gospel is eternal life. Nun, wo wir das festgestellt haben, dass das Evangelium ewiges Leben ist, that is not just all. das ist nicht alles Because dazu. What does life does? Denn was tut das ewige Leben nun? Denn Jesus hat uns bekannt gegeben, er kam, damit wir Leben haben und Leben in Fülle. Wir alle agree that God is the truth. Wir alle stimmen zu, dass Gott die Wahrheit ist. Because Jesus, being God, said he is the truth. Denn Jesus, der auch Gott ist, hat gesagt, dass er die Wahrheit ist. So the knowledge of truth brings us to freedom. Die Erkenntnis der Wahrheit also führt uns zur Freiheit. So the gospel, this ultimate declaration is the word of truth is the knowledge of god that brings us to free them das evangelium was die größte verkündigung ist ist die erkenntnis der der wahrheit die uns zur freiheit bringt freedom from what freiheit wovon what does god wants to free man from also wovon möchte gott die Menschheit befreien. That he gives to us his own life. Dass er uns sogar sein eigenes Leben schenkt. That he communicate to us his own knowledge, the er, knowledge of himself. Er kommuniziert zu uns sogar die Erkenntnis seines Selbst. So that we may come to a place of freedom. Damit wir zur Freiheit ankommen. Because it is so clear with our experiences in this world to realize is that there are things that has hold us in bondage. Denn es ist wirklich ganz klar, wir brauchen nur unsere Erfahrung auf dieser Welt anzuschauen, dann sind wir einer Meinung, dass es Dinge gibt in dieser Welt, die uns gefangen nehmen. So our experiences has brought us in the place of fear, in the place of anger, hurt, unforgiveness, shame, guilt, you know all these things has plagued man and defines man and the gospel which is actually the knowledge of God being eternal life is given unto us so that we may be free from these devices. Und dementsprechend unserer Lebenserfahrung hat uns wirklich Angst beschert, hat uns wirklich Müdigkeit, hat uns Sorge, Krankheit und so weiter beschert. Das Evangelium, die größte Verkündigung, Gottes Leben selbst, ist uns gegeben worden, damit wir von all diesen Dingen, die wir im Leben erfahren haben, befreit sind. The reason for the gospel is for our freedom. Also der Grund für das Evangelium gilt uns unserer Befreiung. To be free from all these devices that identifies with us. Ja, frei zu sein von all diesen Lebenserfahrungen, die uns eine Identität beschert hat. But that is not all what the gospel does. Das ist nicht alles, was das Evangelium bewirkt. Because it frees us from something and bring us to something else. Denn das Evangelium befreit uns von etwas und führt uns zu etwas anderem. You know, the attributes of God, who God is, his character is exactly that which he has created us from the beginning to be. Und Gottes Eigenschaft, Gottes Charakter, also das was Gott prägt, ist genau das, wozu er uns geschaffen hat und zwar von Anfang an. We were created to express God. We were created to experience God. Wir wurden erschaffen, um Gott Ausdruck zu verleihen. Wir wurden erschaffen, damit wir Gott im Leben erfahren. God is love. Denn Gott ist Liebe. God is joy. Gott ist Freude. God is peace. Gott ist Friede. God is inspiration. Gott ist Inspiration. God is power. Gott ist Kraft. And so man 
ultimately was created to emulate, to express, to exhibit in his body all these attributes of God. This is the ultimate reason why we are here. Der, also der größte Grund, der größte Sinn, warum der Mensch überhaupt auf Erden ist, ist damit er die Eigenschaften Gottes verkörpert, die Eigenschaften Gottes auslebt, die Eigenschaften Gottes zum Ausdruck bringt, damit alles, was von außen gesichtet werden kann, ist nur Gott im Menschen. So the, the content of this declaration is so that we may mirror ourselves coming out of the state of depravity, the state of fear, lack, guilt, condemnation. You know, all this lower emotion that has held man so captive, you know, so that we may come out of it and see ourselves exactly as we are, which is expressed in the person Of Jesus Christ. Und das Evangelium, die größte Verkündigung, wurde gegeben, damit der Mensch sich selbst hierin spiegeln kann. Und damit all das durch Lebenserfahrung, die der Mensch gefangen genommen hat, sprich die niedrigere Emotionen, die Gefühle, die einem nur das Mangel, die Furcht, ja, das Unwohl vermittelt, All das durch, das durch die Selbstspiegelung im Evangelium, was würde passieren? All das würde zerschmettert und zerstört. Und, und zusätzlich ist der Mensch in der Lage, sein wirkliches Selbst, nämlich so wie Gott ist, Gott mit seinen Eigenschaften allersamt, so ist der Mensch in der Lage, sich sein wirkliches Selbst zu betrachten. Now, let's look at this verse. Wir schauen uns diesen Vers nochmal an. Paul says that moreover brethren I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ich tue euch aber Brüder das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe and which also ye have received. Das ihr auch angenommen habt. Number one is a declaration. Als erste ist eine Verkündigung. Number two is something that we have received. Es ist, das Evangelium ist etwas, das Zweites, was wir angenommen haben. The word received there is the word identification. It has to do with us having identified with the content of the declaration, which is the gospel. Und Angenommen hier steht dafür, es steht für sich identifizieren und zwar mit dem Inhalt des, der Verkündigung. When we talk about the gospel, we, act, we always refer to the gospel as the gospel of Christ. It is the news, it is the reporting, it is a declaration concerning Jesus Christ. Christ. Wenn wir über die, das Evangelium sprechen, dann sprechen wir darüber, über die Nachricht, über die Verkündigung, über die Ansage Jesu Christi. So what happened to Jesus Christ has happened to us. Dementsprechend, was Jesus Christus passiert ist, ist uns gleichermaßen passiert. Amen. Amen. So receive here simply means that we have come into identification we are now identical to the one in whom the gospel is talking about annehmen hier steht für sich identifizieren das bedeutet wir sind mit demjenigen über den das evangelium spricht identisch we are exactly the same wir sind genauso wie er. As he is, so are we. Wie er ist, so sind wir. So Paul says, I declare the gospel that I preach, which you have also identified to. Hier sagt Paulus, ich tue euch kund, nämlich das Evangelium, was ich euch verkündigt habe und 
womit ihr euch identifiziert habt. That is why you know for these past years we've talked about identification in the sense that Jesus Christ became who we were in our position of sin in our death he took our death so that we also will identify to his state to his position before god this is what identification is über die jahre hier in dieser gemeinde sprachen wir über die identifizierung jesu christi er kam gott kam hier nieder und wurde mensch und hat sich mit unserer Sündenfall, mit unserer sündhafte, sündhaften Zustand, mit unserem, sage ich mal, unserem Umfeld des Todes identifiziert. Wozu? Damit wir uns heute mit seinem Zustand der Herrlichkeit, seinem Zustand der Gerechtigkeit, seinem Zustand, das Erhabensein über und Herr sein über die Lage und über das Leben. Damit, das ist mit Identifizierung gemeint. This should bring joy to our hearts. Also das soll wirklich unser Herzen zum Frohlocken bringen. That everything that Jesus Christ is now. Das alles was Jesus Christus jetzt ist. Everything that Jesus Christ possess now. Alles was Jesus Christus jetzt besitzt. Is equally attributed to you and I gehört uns gleichermaßen und zwar jetzt amen amen this is the declaration that which paul calls the gospel genau das ist die verkündigung was paulus das evangelium nennt is not to be negotiated also hierüber gibt's keine verhandlung amen amen hallelujah hallelujah and look at what paul says und schauen wir uns weiterhin, was Paulus sagt. The last part of that verse. Und zwar den letzten Teil von diesem Vers. And where in ye stand. In dem ihr auch steht. Amen. Amen. Wherein ye stand. In dem ihr auch steht. When we talk about standing, we're talking about a conclusion. We're talking about a state. Also wenn wir über das Stehen oder über den Stand sprechen, wir reden über etwas, was beschlossen ist. Wir reden über einen vollendeten Zustand. Where are you? Wo bist du? Where do you stand? Wo stehst What du? Is your position? Welche Stellung hast you know, du inne? When God came to Adam, Als Gott zu Adam kam, he says, Where are you? da stellte ihn die Frage, wo bist du? Where are you conscious of? Ja, also welches Bewusstsein trägst du momentan? What is the state of your heart? Ja, was ist der Zustand deines Herzens? So Paul says that I declare unto you the gospel which I preach, which ye have received, wherein you have a state of mind. It gives you a state of being. It gives you a position from which you now leave. Und hier sagte Paulus, ich tue euch das Evangelium kund, was ich euch verkündigt habe, nämlich worin ihr auch, also was ihr zuerst, womit ihr euch identifiziert habt, was ihr angenommen habt und darauf, worin ihr steht. Was heißt das? Das bedeutet, das Evangelium verleiht euch einen neuen Zustand. Es verleiht euch einem Stehen vor dem Herrn. Früher wurden wir, waren wir gefallen in der Sünde, doch jetzt stehen wir vor dem Herrn. Where you stand, wo du stehst, is where your thoughts and your emotions are. Ist genau dort, wo sich deine Gedanken und deine Gefühle weilen. That's where you stand. Genau dort stehst du. Most of us we, we are standing on our past experiences, on the past events that has happened to us, on our relationship with this world with our social position that is where we stand that is the conclusion we make of ourselves that is from that premise that we react to life and so Paul is saying that where do you stand und viele von uns stehen auf der Erfahrungen der Ver auf den Ver auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Viele von uns stehen und zwar auf das, was in unseren Beziehungen, in unser Sozialleben passiert sind. Und viele von uns stehen dort, wo Dinge 
die uns passiert sind, aber auch nicht Christus entsprechen. Und ja, da stellt Paulus die Frage, wo stehen wir? The gospel is a declaration. <lacht> das Evangelium ist eine Verkündigung. Which is not made by man. Und diese Verkündigung ist nicht durch Menschen geschehen. Is a divine consultation in the Godhead. Das ist eine göttliche Beratung in der Gottheit. That came out with a conclusion. Und das kam mit einem Entschluss hervor. And has been declared to us. Und diesen Entsch dieser Entschluss wurde uns verkündigt. And the gospel gives to us number one an identity. Als erstes beschert uns das Evangelium eine Identität. Amen. Amen. Jesus identified to us so that we may identify To him. Jesus hat sich mit uns identifiziert, damit wir im Rückschluss uns mit ihm identifizieren. That is a position. Das ist erstmal die Stellung. That is not finished. Es ist noch nicht zu Ende. He also gives to us, the gospel gives to us a standing, das a state. Das Evangelium beschert uns einen Sinneszustand. 